بجع الموت من قال هذا الطائر يعتبر الأقوى بين الطيور حيث أنه يمتلك شيئا مميزا في منقاره وهو أن منقاره يمتد بزيادة للأسفل كي يزيد من قوته في الاصطياد وبالرغم من أن منقار هذا الطائر يعد ثالث أكبر منقار بين الطيور الجارحة إلا أنه يعد الأقوى من حيث الانقضاض والهجوم على فرائسه يعيش بجع الموت في بيئة ظروفها مختلفة وفي عدة مناطق من السودان وكذلك دولة زامبيا هذا الطائر بحاجة إلى مزيد من الرعاية إلى أن يبلغ سن الثلاث سنوات وذلك نظرا لأنه لا يستطيع الشرب أو تناول الطعام حتى وصوله لتلك الفترة جناحه يمكن أن يصل حتى ثلاثة أمتار وطوله يصل حتى متر نصف هذا الطائر سرعان ما يكمل عامه الثالث ويشتد بنيانه بالكامل يمتلك حقدا كثيرا بداخله نحو فصيله من الذكور لدرجة أنه يعتدي على شقيقه من نفس الفصيل تحت شعار بقاء للأقوى وبعدها ينضم الآخرون للأقوى تاركين الضعيف وراءهم للموت بجع الموت من قاره الضخم ليس كل ما يمتلك من أسلحة فلديه صوت يشبه صوت المدفع الرشاش سلاح ما أشده ليرهب به الحيوانات قبل مهاجمتها والانقضاض عليها فهو يأكل جميع الحيوانات المتواجدة حول المستنقعات بما في ذلك صغير التمساح بجع الموت بحاجة إلى العزلة بشكل كبير في حياته حيث أنه لا يعيش في الفصيل بشكل مستمر إلا في حالات التزاوج والذي يعد مجبرا على اهتمامه حتى لا يعرض الفصيل للانقراض الكثير يخشى أن يلحق هذا الفصيل بفصيل الديناصورات نظرا للأعداد القليلة المتواجدة منه حتى الآن والتي لا تتجاوز الثمانية آلاف بجعة موت فقط إذا أعجبكم الفيديو عليكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد نقدم وضع إعجاب لينكيو ومشاركة الفيديو شكرا للمشاهدة